kom je nu eigenlijk bij je kwetsbaarheden en bij wat wezenlijk van belang is. Als ik kijk naar mijn leven, naar mijn geluk, wat heb ik dan te snoeien om ruimte te maken voor nieuwe dingen? Wat is er eigenlijk nodig om vrijmoedig te zijn? Hoe kunnen we meer verbinding en liefde ervaren in ons leven? Het is herfst in Nederland en de natuur trekt zich terug, zoals ook te zien is in deze prachtige kloostertuin hier achter mij. Het pure en het kwetsbare wordt zichtbaar. Ook voor mijzelf is het van belang om mij regelmatig terug te trekken en mijn blik naar binnen te richten en stil te staan bij het pure en het kwetsbare in mijzelf. En om mijzelf wezenlijke vragen te stellen. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe kijk ik naar de ander? Hoe kijk ik naar de wereld? Ook die laatste vraag is belangrijk, omdat de wereld met mij draait en niet om mij. Maar verstillen, je blik naar binnen richten, in jezelf keren. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe doe ik dat? Hoe doen anderen dat? Naast mij zullen drie anderen hun gevoelens en gedachten over verstilling en het naar binnen keren uitspreken. Corrie, Johan en Jasmijn. We hebben allemaal verschillende gezinsomstandigheden en een eigen persoonlijke geschiedenis. Het geeft een uniek inkijkje in wat verstilling voor hun betekent en wat het met ons doet. En waarom verstilling belangrijk is. En hoe mooi is het om over het onderwerp verstilling na te denken op deze prachtige plek, de Pandhof in Utrecht. Belangrijk onderdeel van de Pandhof is een prachtige kloostergang. In die kloostergang, die dateert uit de 15e eeuw, liepen destijds de Utrechtse kanunniken zingend en biddend rond. Je zou bijna het beeld kunnen hebben dat verstilling en bezinning een exclusief recht is. Terwijl mijn overtuiging is dat verstilling brood nodig is om in verbinding te leven. Voor mijzelf geldt dat stilte soms maar lastig te vinden is. Voor ik het weet zit ik weer met mijn telefoon in de hand, appjes en mailtjes te beantwoorden. Of ik voel me schuldig dat ik niks zit te doen. Als ik nadenk over verstilling voor mijzelf, dan gaat het voor mij veel meer over het naar binnen keren, de aanmaning tot rust en reflectie en introspectie en in mindere mate over de afwezigheid van geluid. Al helpt stilte daarbij wel. Het gaat erom dat ik stilsta bij wie ik wil zijn en bij het pure en kwetsbare in mijzelf. Een mooi lied wat hierover gaat is het lied Ken je mij, wie ken je dan? met de tekst van Huub Oosterhuis. Een titel Ken je mij, wie ken je dan? is een indringende vraag om bij tijd en wijle aan jezelf te stellen als je in de spiegel kijkt. In dat lied wordt ook gezongen over naaktheid. En dat gaat over je eigen kwetsbaarheden. En daar kom je ook bij als je naar binnen keert, bij je eigen kwetsbaarheden. Het is belangrijk om daarbij stil te staan, omdat ze ook zachtmoedig maken. Zachtmoedig maken over jezelf, maar ook je zachtmoediger in het leven laten staan. Waardoor je veel makkelijker de verbinding met de ander aan kan gaan.
ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is of onmetelijk ver die niet staat en niet valt en niet voelt als ik niet koud en hooghartig ken je me Wat kan het confronterend zijn om te vertragen, te verstillen en dan die blik echt naar binnen te werpen en jezelf de vraag te stellen, wie ben ik ten diepste of wie wil ik ten diepste zijn? Wat is voor mij een betekenisvol leven? Als ik kijk naar mijn eigen leven, mijn geluk, mijn potentie, wat heb ik dan te snoeien om ruimte te maken? voor het nieuwe, om tot nieuwe vormen te komen. Reflectie daarop is voor mij brood nodig. Neem ik de tijd om mezelf die vragen te stellen? En vooral durf ik er oprecht en eerlijk antwoord op te geven? Het leven is snel vol. Mijn leven met drie kleine kinderen is propvol. Er zijn ballen hoog te houden, actielijstjes af te werken, verplichtingen na te komen. En helemaal richting december. Een race van Sinterklaas op weg naar kerst. Als je het de revue laat passeren, lijkt alles in eerste instantie even belangrijk. Of verplichtingen hebben zich opgestapeld en wat je hebt beloofd wil je natuurlijk ook waarmaken. Maar toch zul je, om ruimte te maken voor het nieuwe, ook dingen moeten loslaten. En dat vraagt graafwerk in jezelf. Wat hou je vast? Wat laat je los? Wat breng je naar de stort? En wat leg je op zolder? Dat is een persoonlijke zoektocht. En het vraagt graafwerk in jezelf. Graafwerk wat je soms alleen moet aangaan en soms samen met anderen die je kunnen helpen om antwoorden te vinden. Maar altijd 
moet je luisteren naar je gevoel en wat je hart je ingeeft. En in die ruimte kan dan iets nieuws, iets moois ontstaan. Net als in de natuur. Het is herfst. De natuur trekt zich terug. De blaadjes vallen van de bomen. Maar om een aantal maanden later sterker en mooier terug te komen. Wat laat jij los om te kunnen groeien? Ik weet dat het antwoord op de vraag... Wat ik heb te snoeien, waar ik ruimte voor heb te maken, best een beetje pijn zal doen. Ik heb het niet over het snoeien van een paar kleine takjes. Ik heb het over iets wat in eerste instantie een onderdeel van mij is. En me ook veel stevigheid lijkt te geven. Maar als ik beter kijk, ook heel veel mooie nieuwe dingen in de weg staat. En dat is het eerlijke gesprek wat ik met mezelf te voeren heb. Wat is voor mij een vrijmoedig leven? Ja, bevrijdend. Een vrij, vrijmoedig leven bevrijdt mij. Ik kom naar buiten met wie ik ben. Er zijn op de momenten dat ik vrijmoedig ben, want dat ben ik echt niet altijd, is er geen belemmering, geen beperking. De woorden komen vanzelf, de houdingen komen vanzelf. Het lijkt alsof er geen enkele sturing nodig is. En uh, ik voel me vrij, want het mag zijn. En hoe mooi is het als je dan die ervaring van steeds meer bij je hartkracht te komen en het hoofd niet nodig te hebben, want de goede woorden komen, de goede houdingen, de, het goede gedrag, het ontstaat als je die verbinding maar kunt leggen. En, uh, ja, voor mij is dat uh, een belangrijk iets. Het belangrijkste in mijn leven, dat is om bewust en liefdevol te leven. Dat is voor mij heel belangrijk om via mijn bewustzijn, wat, wat ik steeds, waar ik steeds mee bezig ben, om uh, het leven eigenlijk te ontdekken en te ervaren en zin en inhoud te geven. En dan... Uh, dan gaat het toch zo dat het, dat het verrijkingsproces, dat is eigenlijk in grote lijnen, bijvoorbeeld om van kijken te komen naar zien. En als je gaat zien, dan wordt je leven op slag verrijkt en veel groter. En nog een stap verder, dat is het eh, van zien komen tot observeren. En als je aan het observeren bent, ja, dan wordt het leven rijk. Ja, 
de zin van mijn leven, dat is uh, ten eerste de liefde die, die je hebt hè, voor je vrouw, voor je kinderen, je, klein, je kleinkinderen. Maar ook niet te vergeten je medemens hè, in al zijn schakeringen. In al zijn schakeringen. En dat, uh, ja, daar leef ik in met, met passie. Hè? Een passie die zich ook uitstrekt uit er, in dit geval, wat mij betreft, tot uh, historie. Hè? In, ik ben hier zelf al jaren gids in de Domkerk. En dat heeft mijn uh, leven ook enorm verrijkt in gesprekken met talloze mensen. Vanuit verstilling wil ik komen tot actie. Wil ik komen tot uh, toenadering, tot liefde, tot begrip voor mijn medemens. Voor mij maakt verstilling zachtmoedig. Ik hoop dat we de moed hebben om de echte belangrijke keuzes te gaan maken. Ik gun en ieder een blijmoedig bestaan. Ik gun ons om bewust en liefdevol te leven.